వెల్కమ్ టు రాజ్టెక్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం జెంటెచ్కి సంబంధించి బీటెక్ టూ టూ సెమిస్టర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఆర్ ఎయిటీన్ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి కంప్లీట్ సిలబస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ అలాగే క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ అండ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ చూసాం కదా సో ఈ వీడియోలో మనం దానికి సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం సో ఏమేమి క్వశ్చన్స్ చదివితే మనం ఈజీగా పాస్ అవ్వగలుగుతాం అనేది ఒకసారి చూద్దాం సో ఈ వీడియో చూసే కంటే ముందు మీరు ప్రీవియస్గా ఆ వీడియో చూసిన తర్వాత ఈ వీడియో చూడండి ఎందుకంటే మీకు ఒకసారి కంప్లీట్గా ఒక ఓవర్వ్యూ అనేది వస్తుంది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి సంబంధించి సో వీడియోలోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఒకవేళ మీరు మా ఛానల్కి కొత్త వచ్చినట్లు అయితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్లైకన్ కూడా ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోకండి సో వీడియోలోకి వెళ్ళిపోతే ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నారు కదా సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ సో మీరు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చదివి అలాంగ్ విత్ దిస్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ చదివినట్లయితే మీరు ఈజీగా ఫోర్ టు ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అయితే కంపల్సరీ అటెంప్ట్ చేయగలుగుతారు సో ఒకసారి మనం ఆల్ యూనిట్స్కి సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏమేమి ఒకసారి చెక్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ యూనిట్కి వచ్చేస్తే సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి దానికి సంబంధించిన ఆబ్జెక్టివ్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ లేదా దీన్నే సింప్లీ ఫంక్షనాలిటీస్ అని కూడా అనొచ్చు సో ఫంక్షనాలిటీస్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ అండ్ టైమ్ షేరింగ్ సిస్టమ్స్ దానికి సంబంధించిన వర్కింగ్ అడ్వాంటేజెస్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ సో మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ సిస్టమ్ సపరేట్ టాపిక్ అండ్ టైమ్ షేరింగ్ సిస్టమ్ సపరేట్ టాపిక్ రెండు కలిపి మనకి డిఫరెన్సెస్ కింద కూడా అడగచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సిస్టమ్ కాల్స్ మనకి ఫస్ట్ యూనిట్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సిస్టమ్ కాల్స్ అండ్ లాస్ట్ టాపిక్ ఏదైతుందో సో ఆ టాపిక్ అనమాట సో ఇది డైరెక్ట్ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్కి వచ్చే ఛాన్స్ అయితే ఉంది మనకి సో ఈ టాపిక్ అయితే అసలు మిస్ చేయదు సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ప్రీవియస్ పేపర్స్ చూసుకున్నట్టయితే కూడా మీకు ఈ క్వశ్చన్ అనేది రిపీట్ అయ్యి ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కాన్సెప్ట్ అండ్ దానికి సంబంధించిన సర్వీసెస్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ వాయిస్ టైప్స్ ఆఫ్ వాయిస్ అంటే ఏం లేదు సో మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ టైమ్ షేడ్ సింపుల్ బెస్ ఇట్లా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి సో అవన్నీ మీరు బ్రీఫ్గా నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి సంబంధించి టైప్స్ అండ్ అలాగే ఆబ్జెక్టివ్స్ ఫంక్షన్స్ అడ్వాంటేజెస్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ సో ఇలా మీరు నేర్చుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సిస్టమ్ కాంపనెంట్స్ ఆర్ కాంపనెంట్స్ ఆఫ్ ఓఎస్ ఐ మీన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సో ఆపరేటింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి సంబంధించి కాంపనెంట్స్ ఇది కూడా మీరు నేర్చుకోవాలి డైరెక్ట్ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్కి అయితే మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి లాస్ట్ టాపిక్ మనకి పర్సనల్ అండ్ ప్యారల్ కంప్యూటింగ్ సిస్టమ్స్ సో పర్సనల్ కంప్యూటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి ఐ మీన్ పర్సనల్ కంప్యూటర్ అంటే ఏంటి దానికి సంబంధించిన అడ్వాంటేజెస్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ నెక్స్ట్ ప్యారల్ కంప్యూటింగ్ సిస్టమ్ దానికి సంబంధించిన అడ్వాంటేజెస్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ అండ్ వర్కింగ్ కూడా మీరు నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఫస్ట్ యూనిట్ ఇది సో దీంతోపాటు ప్యారల్గా మీరు ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ని కూడా చెక్ చేసుకొని సో ఏదైనా క్వశ్చన్ మిస్ అయితే మీరు ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్లో మీరు ఏదైనా కొత్త క్వశ్చన్ మీకు కనిపించినట్లయితే సో ఆ క్వశ్చన్స్ కూడా మీరు చెక్ చేసి కంపల్సరీ నేర్చుకోండి నా సజెషన్ ఏంటంటే ఈ క్వశ్చన్స్ మీరు కంప్లీట్గా చదువుకున్న తర్వాత ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఉంటాయి కదా సో ఆ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఉన్న క్వశ్చన్స్ కంప్లీట్గా నేర్చుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి యూనిట్ టూ యూనిట్ టూలో మనకి కొద్దిగా లెంతి యూనిట్స్ అనమాట ఈ యూనిట్ టూ అండ్ యూనిట్ త్రీ బట్ స్టిల్ నేను మీకు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఇస్తున్నాను సో ప్రాసెస్ అండ్ ప్రాసెస్ కంట్రోల్ బ్లాక్ సో దీన్నే సింప్లీ మనం పీసీబీ అంటాం సో దీంట్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి ఐ మీన్ ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి సో ఐడెంటిఫైయర్స్ కావచ్చు సో అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆస్పెక్ట్స్ అయితే ఉంటాయి సో అవి మీరు కంపల్సరీ చదువుకోవాలి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రాసెస్ స్టేట్ డయాగ్రామ్ సో ప్రాసెస్ స్టేట్ డయాగ్రామ్కి సంబంధించి కంప్లీట్ ఆన్సర్ మీరు చదువుకోవాలి నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ షెడ్యూలింగ్ అంటే ఏంటి అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ షెడ్యూలర్స్ సో అంటే మనకి లాంగ్ టర్మ్ షార్ట్ టర్మ్ మీడియం టర్మ్ సో వీటి మధ్య డిఫరెన్సెస్ కూడా అడిగే ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ అండ్ రౌండ్ రాబిన్ సిపియూ ఆల్ షెడ్యూలింగ్ ఆల్గ్రిదమ్స్ సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సో ఒకవేళ క్వశ్చన్ వస్తే మాత్రం డైరెక్ట్ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్కి రావచ్చు లేదా సబ్ క్వశ్చన్స్ కింద రావచ్చు లేదా వీటి మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఇవ్వచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి సిస్టమ్ కాల్స్ ఫర్ ప్రాసెస్ మేనేజ్మెంట్
సో డెడ్ లాక్ ఎందుకు అక్కడ అవుతుంది సో డెడ్ లాక్ కండిషన్స్ మెథడ్స్ ఫర్ హ్యాండ్లింగ్ డెడ్ లాక్ అంటే డెడ్ లాక్ ప్రివెన్షన్ డెడ్ లాక్ అవాయిడెన్స్ డెడ్ లాక్ రికవరీ సో ఇవన్నీ మీరు నేర్చుకోవాలి సో డెడ్ లాక్ని ఎలా ప్రివెంట్ చేస్తారు డెడ్ లాక్ని ఎలా అవాయిడ్ చేస్తాం డెడ్ లాక్ని ఎలా రికవరీ చేస్తాం సో దానికి సంబంధించిన డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టెక్నిక్స్ మీరు నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్యాంకర్ సాల్గ్రిదం ఫర్ డెడ్ లాక్ అవాయిడెన్స్ ఇది కూడా మీరు డైరెక్ట్ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్కి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు లేదా దీని మీద ప్రాబ్లం కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది బట్ వెరీ రేర్ ఈ క్వశ్చన్ అయితే డైరెక్ట్ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్కి అయితే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి డెడ్ లాక్ డిటెక్షన్ స్ట్రాటజీస్ ఇది కూడా ఒకసారి చెక్ చేయండి సో ఇది మనకి ఇప్పటివరకు అయితే రిపీట్ అవ్వలేదు బట్ మీరు చూసుకోవడం మంచిది అండ్ నెక్స్ట్ క్రిటికల్ సెక్షన్ ప్రాబ్లమ్ ఇది కూడా హైలీ ఇంపార్టెంట్ సో ఆల్మోస్ట్ నేను ఇచ్చిన ప్రతి టాపిక్ ఎవ్రీ ఇయర్ మనకి రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది సో ఒకసారి మీరు ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్ చెక్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సెమాఫోర్స్ సో ఈ మధ్య ఇదైతే క్వశ్చన్ బాగా ఇస్తున్నారు సో ఈ క్వశ్చన్ అయితే బాగా చూసుకోండి ఇది కూడా నెక్స్ట్ ఐపీసీ ఇంటర్ ప్రాసెస్ కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ ప్రాసెస్ బిట్ ఆన్ ఏ సింగిల్ కంప్యూటర్ అండ్ ప్రాసెస్ ఆన్ డిఫరెంట్ సిస్టమ్ సో ఈ టాపిక్ కూడా నేర్చుకోండి అండ్ మెసేజ్ ఫైవ్స్ అండ్ మెసేజ్ క్యూస్ సో ఇది కూడా సో ఈ ఈ అన్ని టాపిక్స్ మీరు చూసుకున్న తర్వాత సో ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ మీరు కంపల్సరీ చదువుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి ఫోర్త్ యూనిట్కి వచ్చేసరికి లాజికల్ వర్సెస్ ఫిజికల్ అడ్రస్ స్పేస్ సో ఇది కూడా మీరు చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ స్వాపింగ్ కాన్ కాన్సెప్ట్ అండ్ కాంటీజియస్ మెమరీ అలకేషన్ ఇది డైరెక్ట్ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్కి ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంది ఇన్ కేసెస్ ఇస్తే మాత్రం లేదా దీంట్లో సబ్ టాపిక్స్నే మనకి సబ్ క్వశ్చన్స్గా ఇవ్వచ్చు సెవెన్ మార్క్స్కి కానీ ఎయిట్ మార్క్స్కి కానీ సో కాంటీజియస్ మెమరీ అలకేషన్ దాంట్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి మనకి టూ టైప్స్ సింగిల్ కంటిన్యూస్ సో అది ఒకసారి చూడండి నెక్స్ట్ దానికి సంబంధించి అడ్వాంటేజెస్ డి డిస్అడ్వాంటేజెస్ కూడా ఒకసారి చెక్ చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఈ టాపిక్ కూడా ఒకసారి చదవాలి అండ్ నెక్స్ట్ పేజింగ్ సెగ్మెంటేషన్ పేజింగ్ అండ్ సెగ్మెంటేషన్ విచువల్ మెమరీ అండ్ దానివల్ల బెనిఫిట్స్ అండ్ నెక్స్ట్ డిమాండ్ పేజింగ్ కాన్సెప్ట్ లేదా దీన్నే హ్యాండ్లింగ్ ఆఫ్ పేజ్ ఫాల్ట్ పేజ్ ఫాల్ట్ అంటే ఏంటి దాన్ని మీరు ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి పేజ్ రీప్లేస్మెంట్ ఆల్గ్రిదమ్స్ అండ్ దాని మీద ప్రాబ్లమ్స్ మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పేజ్ రీప్లేస్మెంట్ ఆల్గ్రిదమ్స్ ఉన్నాయి కదా సో దాని మీద మీరు చూసుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి యూనిట్ ఫైవ్ చాలా ఈజీ వెరీ ఈజీ యూనిట్ ఇది సో మీరు ఫుల్ యూనిట్ అయినా చదవచ్చు ఇది బట్ స్టిల్ మీకు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఇచ్చాను సో ఇవి మీరు చదువుకుంటే ఈజీగా వన్ క్వశ్చన్ అయితే అటెంప్ట్ చేయొచ్చు వీటిలో సో ఫైల్ యాక్సెస్ మెథడ్స్ డిఫరెంట్ డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్స్ విత్ డయాగ్రామ్స్ అండ్ ఫైల్ ప్రొటెక్షన్ మెకానిజం ఈ సిస్టమ్ కాల్స్ సో ప్రతి ఒక్కటి మీరు మిస్ చేయకుండా చదవండి అండ్ నెక్స్ట్ ఫ్రీ స్పేస్ మేనేజ్మెంట్ టెక్నిక్స్ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అనమాట ఇవన్నీ సో డిఫరెంట్ ఫైల్ అలొకేషన్ మెథడ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ఫైల్ సిస్టమ్ సో ఈ టాపిక్స్ అయితే మీరు చదువుకోవాలి సో ఓవరాల్గా మీరు ఈ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చదివితే త్రీ టు ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అయితే మీరు కంపల్సరీ రాయగలుగుతారు మీరు దేని మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చదివితే మాత్రం కంపల్సరీ త్రీ టు ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ రాయగలుగుతారు బట్ స్టిల్ మీ సేఫ్ సైడ్ కోసం నేను చెప్పేది ఏంటంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ మీద అయితే మీరు ఎంఫసైజ్ చేయండి సో కంపల్సరీ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ని మీరు చెక్ చేయండి సో దాంట్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ కూడా మీరు చదవండి ఎందుకంటే దానిలో మీకు ప్రాక్టీస్ అవుతుంది సో మీకు కాన్ఫిడెన్స్ అనేది వస్తుంది సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి సంబంధించి మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే నాకు ఒకసారి ఇన్స్టాగ్రామ్లో డిఎం చేయండి లేదా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేసిన నేను చూసుకొని రెస్పాండ్ అవుతాను లేదా టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో మీరు కాంటాక్ట్ కూడా అవ్వచ్చు సో ఈ వీడియో కనుక మీకు యూస్ఫుల్ అనిపిస్తే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ అలాగే పక్కనే బెల్ ఐకిన్ కూడా ప్రెస్ చేయ